Good morning, students. Today we will discuss about class seven science nutrition in the plants and animals. In the last, in my last video, I will dis discuss about the uh, chapter review and chapters topic like the monotheistic nutrition and uh, the nutrition, heterotrophic nutrition. Now today we will discuss about the exercise of this chapter. Firstly, we will discuss about the pillars. Fill in the blanks. The first pillar is that. All the animals obtain their food from the flesh. This is plants. The second one, पहले समझ लीजिए फर्स्ट क्या कह रहा है कि all the animals obtain their food from the plants. सभी प्रकार के जानवर अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? Plant से प्राप्त करते हैं. Next है, dash connects the mouth and the stomach in the human beings. Dash connects the mouth and the stomach in the human beings. कौन हमारे पेट को और हमारे मुंह को जोड़ता है? This device is known as Ossifigus. What do you call it? Ossifigus. It's a hard one. Ossifigus. Next is Frogs have the long dash tongue to catch the insects. Frogs have the long dash tongue to catch the insects. How do they do it? How do they do it? This is sticky. How do they do it? Sticky means that they have the lubricants. कुछ जेल होते हैं जो उसको अपने प्रे को कैच करने के में हेल्प करते हैं नेक्स्ट है स्मॉल टेस्ट डैश ऑन इट्स सरफेस हमारे जीप के ऊपर जो छोटे छोटे दाने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं दिस इज नोन एज बर्ड्स क्या बोला जाता है इन्हें टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा जो पार्ट है क्या है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन सुनने में आपको लग रहा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी हमारी बॉडी का सबसे लंबा हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा पार्ट होता है क्या नाम है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत नेक्स्ट है अब आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर द फर्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टर्म न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्या होता है सो द प्रोसेस ऑफ ऑप्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड्स न्यूट्रिशन क्या होता है पोषण क्या होता है एक ऐसी प्रक्रिया जो भोजन को ऑप्टेन करती है और उसको डाइजेस्ट करके निकाल के उसमें मिक्स करके उसको यूटिलाइज करती है उसको मिक्सअप करती है जिस फॉर्म तक उसे पहुंचना चाहिए जो हमारी बॉडी का एनर्जी एनर्जेटिक फॉर्म है वहां तक उसको पहुंचाती है तो दिस पॉर्स इज नोन एज न्यूट्रिशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why the plants are called the autotrophs? पौधों को autotrophs क्यों कहा जाता है? कल मैंने आपको बताया था कि auto का means होता है स्वयं प्रोसेस का मतलब भोजन बनाने वाला autotrophs स्वयं के भोजन को बनाने वाले जिनकी खुद की क्रिया होती है खुद की रसोई होती है वो है हमारे green plants यानी कि हमारे हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन self से बनाते हैं वो किसी पर depend नहीं होते हैं तो यानी प्रोड्यूस करते हैं जनरेट करते हैं तो हम डिपेंड किस पर हैं हम कहीं ना कहीं अनाज पर सैरस पर और लीफी वेजिटेबल्स पर रोटी वेजिटेबल्स पर स्टेम्स पर हम डिपेंड करते हैं हम डायरेक्ट अपना फूड अपने सेल्फ से नहीं बना पाते हैं तो उसका रीजन है कि हम लोग डिपेंडेंट हैं टू द ग्रीन ग्रीन प्लांट्स एंड द हर्ब्स बट जो ये हर्ब जो हर्बी प्लांट्स होते हैं या जो ग्रीन पेड़ पौधे होते हैं जब तक फूड खुद बनाते हैं इन द प्रजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है जिसको अपना भोजन ये बनाते हैं अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस अभी मैं फोटोसिंथेसिस आपको बताया जा रहा है तो अगला क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस क्या है फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट मेक देयर हाउस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वाटर एंड द सॉइल जब ये तीनों होते हैं तो पौधे सन की लाइट लेते हैं और ह्यूमंस के द्वारा डाइऑक्साइड की जाने वाली जो सी होती है उसको लेकर के अपनी बॉडी में इनहेल करते हैं और अपना फूड को डाइजेस्ट करते हैं और ग्लूकोज जनरेट करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं नेक्स्ट है The next question is write the condition necessary for the photosynthesis. क्या क्या चीजें होनी जरूरी हैं जब आपको बताया भाई photosynthesis का होगा जब आपका sunlight होगी, आपके पास water होगा, आपके पास अरे बड़े पौधे होंगे, 
पढ़ाया पे पौधे कहाँ पर होते हैं सोइल में होते हैं हवा में तो होते नहीं नेक्स्ट है राइट द कंडीशन दैट इज रिकॉर्ड द प्रोडक्ट दैट इज तो दिस क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द टू एग्जांपल्स ईच ऑफ द हार्बिवोरस एनिमल्स कार्निवोरस एंड द ओमनिवोरस वेरी गुड क्वेश्चन हार्बिवोरस यू नो अबाउट इट दैट द हर्ब्स द थिंग्स सच लिविंग थिंग्स व्हिच आर व्हिच हैव ईट ओनली द हर्ब्स जो हर्ब्स खाते हैं हार्बिवोरस कहलाते हैं जैसे काऊ और रैबिट्स हो गए कार्निवोरस वो होते हैं जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं मीट खाते हैं लाइक लाइन एंड टाइगर एंड देयर ओमनिवोरस वो होते हैं जो दोनों प्रकार के जो हार्बिवोरस भी होते हैं और कार्निवोरस भी होते हैं तो वो मैन और डॉग यानी कि मनुष्य और कुत्ता होगा नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 गिव एन एग्जांपल ऑफ एनिमल पैरासाइट्स एंड प्लांट पैरासाइट्स लास्ट आई वाज टोल्ड यू अबाउट द होलोजोइक न्यूट्रिशन पैरासिटिक सेप्रोफिटिक एंड द इंसेक्टिवोरस तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे पैरासिटिक्स पैरासिटिक्स वो होते हैं जो एक जीवित पौधे या फिर किसी जानवर के ऊपर यानी एक प्लांट दूसरे प्लांट पर डिपेंडेंस होकर के अपने भोजन को प्राप्त करता है जबकि सेप्रोफिटिक में किसी मरे हुए पेड़ के ऊपर आप जो है आ, मरे हुए जड़े गए पेड़ पौधों पर या फिर किसी ऐसी पदार्थ पर आप अपना जो है भोजन बताते हैं तो वो होते हैं तो हम यहाँ पैरासिटिक की बात कर रहे हैं तो एनिमल पैरासाइट्स पैरासाइट्स होते हैं तो राउंड बॉल होता है और प्लांट पैरासाइट्स में आता है डॉडर डॉडर एक पेड़ है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन हाउ डज अमीबा ट्रैपेट्स पूरा अमीबा अपना भोजन कैसे करता है अब उस अमीबा की जैसे कि आप लोगों ने बचपन में डायग्राम भी बनाया होगा तो अमीबा आपने देखा होगा कि अमीबा के अंदर की जो शेप होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है उसका ना तो कुछ सिर होता है कहीं से भी कैसे भी बना हुआ होता है तो वो अपना भोजन कहाँ से लेता है तो अपना भोजन वो यहाँ से लेता है जिसे बोलते हैं वैक्यूल क्या नाम इसका वैक्यूल है फूड वैक्यूल होते हैं जहाँ से अपना भोजन होता है इसकी अनिवन शेप होती है जैसे आप ह्यूमन की या डॉग्स की इवन शेप होती है कि दो पैर हैं दो हाथ हैं इनके अनिवन शेप होते हैं कहीं पर भी जो है टर्मिनेट करते रहते हैं मूवमेंट करते रहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट स्टेज ऑफ द होलोजोइक न्यूट्रिशन इन द एनिमल्स होलोजोइक मैंने अभी आपको बताया होलोजोइक वो होते हैं जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक बनता है हमारी बॉडी में मैंने आपको बताया था कि एक बड़े स्तर पर भोजन को बचाया जाता है जैसे कि किसी फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं एक बड़े प्रोसेस के थ्रू ऐसा काम होता है ऐसे ही हमारे बॉडी में जब हम दूध लेते हैं तो दाल उसको चबाते हैं सेलिब्रिकेट से जो चलाया जाता है मौसम का सिर नीचे जाता है तो उसके बाद गैस्ट्रिक जूसेस और तरह तरह के जूसेस हमारी बॉडी को उसको डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट होने के बाद हमारी बॉडी के ब्लड जो उसको ट्रांसपोर्ट हो रहा है जैसे दूसरे प्रेस में उसको लेता है ग्रैप करता है और वो उसको पूरी बॉडी में हमारे पहुँचा देता है जब वो पहुंच जाता है तो जो बचा हुआ मटेरियल होता है वो हमारे एक्सक्रेटरी ऑर्गन के थ्रू एनस के थ्रू बाहर आ जाता है तो हेयर द फूड ब्रेड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन होते हैं फॉलो जो एक के अंदर वो कॉम्प्लेक्स यानी कि घुने से सिंपलर के रखते हैं हम दाल चावल या रोटी सब्जी वगैरह जो खाते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है ऐसा नहीं होता है कि वो सीधे ऐसे चला जाएगा तो उसको आप सीधे नहीं ले सकते हैं पानी तरह नहीं होता है तो उसको कॉम्प्लेक्स होता है घना होता है जटिल होता है उसको सिंपल किया जाता है उसको ब्रेक किया जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स सिंपल की तरह क्यों होता है नेक्स्ट इज नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी प्री मोलर टीथ आर फाउंड इन दूमन कितने प्री मोलर टीथ पाए जाते हैं ह्यूमन बींग में तो टू पेयर इन एक साइड दो पेयर एक साइड में ये पाए जाते हैं ओके नाउ द शॉर्ट आंसर्स लेस शॉर्ट आंसर्स आर क्वेश्चन इज डन the next video i will meet you for the next short answers then after the long answers until you will stay with our youtube channel and learn from your home stay there